Καλημέρα! Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα. Θα κάνω ένα ταξίδι για πρώτη φορά με ένα ιστιοπλοϊκό. Ήθελα πολύ καιρό να το κάνω και σήμερα δόθηκε η ευκαιρία να πάρω μέρος όχι απλά να κάνω ένα ταξίδι με ιστιοπλοϊκό αλλά να κάνω και έναν αγώνα, να συμμετέχω σε έναν αγώνα ιστιοπλοϊκών σκαφών. Πάμε να βρούμε το σκάφος και εκεί θα πούμε αλλά θα δείξουμε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν έχουμε φτάσει στο σκάφος, το σκάφος είναι πίσω μου από ό,τι βλέπετε και είμαι εδώ με το κυβερνήτη του, του σκάφους, τον Κώστα ο, σας. ο οποίος θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και δημόσια για αυτή την εμπειρία που θα μου προσφέρει ε, Κώστα θέλω να μου πεις κάποιες λεπτομέρειες για τον αγώνα που θα συμμετάσχουμε Καλημέρα και από μένα, σήμερα θα συμμετάσχουμε στον αγώνα του ΝΟΕ 8 λέγεται ο αγώνας θα ξεκινήσουμε από το Μικρολίμανο με προορισμό τις λαγούσες και τις ταχτορόι και επιστροφή και τερματισμός στο Μικρολίμανο. Ο αγώνας είναι απόσταση 35 ναυτικών μιλίων περίπου. Ο αέρας θα είναι πολύ λίγος, οπότε... Δεν είναι καθυστερήσουμε... για εστιοπλοίους αγώνας ο, ο ε, καιρός, έτσι. Θα καθυστερήσουμε yeah. αρκετά σήμερα, αλλά τουλάχιστον θα απολαύσουμε τη θάλασσα. Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα που θα είναι η πρώτη μου φορά, πιστεύω θα τα απολαύσω ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο γιατί θα κάνουμε περισσότερο χρόνο. Ακριβώς. Το όνομα του σκάφους είναι Ουτοπία. Είναι ένα αγωνιστικό σκάφος μήκους 12 μέτρων και πλάτος 3,5 μέτρων με το ύψος του καταρτιού να φτάνει τα 17 μέτρα. Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων του πληρώματος είναι 12 άτομα. Αφού επιβιβαστήκαμε όλοι στο σκάφος, ξεκίνησαν οι επιτούμενες προετοιμασίες, έτσι ώστε το σκάφος το αποπλεύσει. Τα μέλη του πληρώματος, εκτός από τον Κώστα, είναι η Στέλλα, ο Στέφανος, ο Μανώλης, ο Κώστας και ο Σπύρος. Ξεκινήσαμε λοιπόν και ο ενθουσιασμός μου ήταν μεγάλος. Προετοιμασία συνεχίστηκε σηκώνοντα το πρώτο πανί του σκάφου που είχε το νούμερο το οποίο στην ιστιοπλοϊκή γλώσσα ονομάζεται Μαστρα. Έπειτα κατευθυνθήκαμε μαζί με τα άλλα σκάφη προ τη γραμμή τη εκκίνηση. Περίπου 30 σκάφη τριγυρνούσαν γύρω από το σκάφος της Επιτροπής, το οποίο είναι αυτό το μικρό σκαφάκι με την κόκκινη σημαία, με σκοπό να πάρουν καλύτερη θέση για την εκκίνηση. Ο χώρος αυτός της ιστιοπλοείας είναι μια κλειστή κοινότητα που λίγο πολύ γνωρίζονται μεταξύ του και βέβαια δεν λείπουν τα πειράγματα. Ναι, πρώτα τον. Πρώτα τον. Πήρα και τον ξύπνησα. Στη 
συνέχεια σηκώθηκε και το δεύτερο πανί το οποίο ονομάζεται φλόκος και πλέον ήμασταν έτοιμοι για την εκκίνηση του αγώνα. Φωνάζει από του ασυρμάτου ακινησία μηχανών στα 4 λεπτά πριν την εκκίνηση και οι μηχανέ των σκαφών σβήνουν. Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε με αυτόν τον μακρόσυρ το ήχο και ο αγώνα ξεκίνησε. Λόγω της διεύθυνσης του ανέμου, σηκώθηκε το μεγαλύτερο πανί του σκάφους, το μπαλόνι, μιας και ήταν το κατάλληλο της συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εδώ άπνια μας αναγκάζει να κενούμαστε αργά και αυτό με έκανε να βαρεθώ λίγο αλλά παρόλα αυτά απολάβαρα την ηρεμία της θάλασσας χωρίς τον ενοχλητικό θόρυβο της μηχανής. Από ένα σημείο και μετά έγινε ικανοποιητικό που μας επέτρεπε να κινούμαστε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έτσι λοιπόν κατεβάσαμε και αποθηκεύσαμε τον μπαλόνι και ανεβάσαμε ξανά τον φλόκο, τον προστινό πανί του σκάφου δηλαδή. ήταν ανάλογη και με συνεχόμενα τακ, με συνεχόμενες δηλαδή εναλλαγές πορείας, μιας και σε κάποια σημεία ο αέρας ήταν διαφορετικός, διατηρήσαμε μια καλή ταχύτητα.
on the car. Κάνοντας το νησάκι της Λαγούσας, γνωρίζαμε ότι σε λίγο θα πέραμε τη στροφή για την επιστροφή, ενώ βλέπαμε ήδη κάποια σκάφη να επιστρέφουν. Είχε φτάσει ήδη το απόγευμα και ο ουρανός είχε πάρει αυτό το όμορφο πορτακαλί χρώμα. Προσωπικά, η Δύση μαζί με την Ανατολή είναι οι αγαπημένες μου ώρες. Έχοντας φτάσει στο νησάκι της Ταχτορόης, το οποίο είναι και το σημείο της τροφής μας για την επιστροφή, ανεβάσαμε για άλλη μια φορά το μπαλόνι, αφού αποφασίστηκε βάσει της διεύθυνσης του ανέμου ότι θα ήταν καλή κίνηση. Σύντομα όμως, μετά τη στροφή μας, ο αέρας άλλαξε και δυνάμωσε αρκετά, με αποτέλεσμα να ξαναγίνει η αλλαγή των μπανιών. Από εκείνο το σημείο και μέχρι την επιστροφή, ο άνεμος παρέμεινε αμύωτος και ήταν και η στιγμή που είδε το σκάφος να παίρνει μεγάλη κλίση, κάτι που είχα δει μόνο σε φωτογραφίες. Αξίζει να αναφέρω ότι η επιστροφή μας ήταν 6 ώρες πιο γρήγορη, δείγμα της έντασης του ανέμου και της μεγαλύτερης ταχύτητας του σκάφους. Τα πλάνα από την επιστροφή μας δεν είναι πολλά ούτε πολύ φωτεινά, μιας και υπήρχε απόλυτο σκοτάδι. Γενικά, η εμπειρία μου ήταν μοναδική και σίγουρα θέλω να την επαναλάβω κάποια στιγμή. Οι συνθήκες μπορεί να μην ήταν ιδανικές για τους αισθιοπλώους, ειδικά στο πρώτο κομμάτι της διαδρομής, αλλά για μένα ήταν. Είδα όλες τις πλευρές ενός ταξιδιού με ένα αισθιοπλοϊκό σκάφος, την απολαυστική, την ήρεμη, τη βαρετή και την έντονη. Για το τέλος, θα δείξω τη διαδρομή που κάναμε έτσι όπως την αποτύπωσε το GPS. <Τι>